lot of fresh vibes. Women are pretty men in a car mentally strong are, but physically weak are. I'm going to put away for another. But in the again, Ella. Men are physically strong and a trim than a strong on a women because in the Kalatan down the issues of which no combo. I'm going to put two. If you're on Jara, I saw him take him, Makala, Elam, parents, the martial arts, but pick an item with them. Because if you school a little other than a self defense night or bad program starting under because much of the way they pick an ally number day night low to self protection and it other lam army can the nalal than yana. So other polar low to segment in with the fresh vibes in one down. Fresh vibes introduced chain with the Korean martial art ayat take on down. ആയോധനകൾ <laughs> 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 അതുപോലെ എല്ലാ രാജ്യങ്ങൾക്കും അവരുടേതായ ഒരു ആയോധന കലകളുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് കളരി നമ്മുടേതായ ഒരു പൗരാണികമായിട്ടുള്ള ഒരു മാർഷൽ ആർട്ട് ആയോധന കലയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ചൈനക്ക് കുംഫു കര ജപ്പാൻ കരാത്തെ വ്യത്യസ്തമായ രാജ്യങ്ങൾക്ക് വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിലുള്ള ആയോധന മുറകളുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ആദ്യം തൈക്കോണ്ടോ അറിയുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ നമ്മൾ ആയോധന കല എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം അപ്പം ആയോധന കല എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് മൊത്തത്തിൽ ആ കരാട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ കളരി അല്ലെങ്കിൽ ജൂഡോ അങ്ങനെ നമുക്ക് പറയാനേ പറ്റുള്ളൂ വ്യത്യസ്തമായ രീതി ആയോധന കല പറഞ്ഞാൽ മനുഷ്യൻ ജീവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവരെ അതായത് പൗരാ പുരാണ കാലങ്ങളിൽ തന്നെ അവർ ജീവിച്ചിരുന്നത് കാടുകളിലോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് റിമോട്ടായ സ്ഥലങ്ങളിലോ ഇന്നത്തെ പോലെ സിറ്റിയിലല്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് ജീവിക്കണമെങ്കിൽ വന്യജീവികളുടെ ആക്രമണത്തെ പ്രതിരോധിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മനുഷ്യൻ മനുഷ്യൻ്റെതായ രീതിയിൽ തന്നെ നമ്മുടെ കൈയും കാലും മുട്ടും അതുപോലെ വിരലുകളും തമ്മിൽ നമ്മളൊരു പ്രതിരോധ ശക്തിയായി മാറ്റുക അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ഇപ്പോൾ ഒരു മനുഷ്യൻ ജനിക്കുമ്പോൾ തന്നെ പ്രതിരോധ ശക്തിയുണ്ട് നമ്മളിപ്പോലെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലോട്ട് എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ അപ്രതീക്ഷമായി വന്നാൽ നമ്മൾ അറിയാതെ തട്ടി മാറ്റും അത് നമ്മളൊരു സെൽഫ് ഡിഫൻസ് ആണ് പക്ഷെ ഒരു ആയോധന കാല മുറ അഭ്യസിച്ച ഒരാൾ അതിനൊരു രീതി ഉണ്ടാവും അതിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റൈൽ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഊർജം നഷ്ടപ്പെടുത്താതെ തന്നെ നമ്മളൊരു ശത്രുവിനെ ആക്രമിക്കാൻ കഴിയും അല്ലെങ്കിൽ പ്രതിരോധിക്കാൻ കഴിയും എന്നുള്ള ആയോധനകളുടെ ഒരു വ്യത്യാസം അപ്പോൾ ആയോധനകല അഭ്യസിക്കാത്ത ഒരാൾക്ക് എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ചെയ്യാൻ സാധിക്കും പക്ഷെ അവർക്ക് നല്ല ശരിയായ ഊർജം കൊടുക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ആ എഫക്റ്റ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന എഫക്റ്റ് അതായ രീതിയിൽ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് മെന്റലി നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യും മറ്റേ നമുക്കൊരു കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ടാവും ഈ വരുന്ന സാധനത്തിനെ നമുക്ക് അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിൽ പ്രതിരോധിക്കാൻ പറ്റും മറ്റുള്ളവർക്ക് ആ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ടാവും അപ്പൊ കോൺഫിഡൻസ് ലെവൽ കൂട്ടുക അതുപോലെ നമ്മൾ ഫിറ്റ്നസ് വർദ്ധിപ്പിക്കുക ശരീരത്തിന് നമുക്ക് ഫിറ്റ്നസ് വർദ്ധിപ്പിക്കുക എന്നുള്ള ആയോധനകലയുടെ അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ട് ഞാൻ നമ്മളൊരു കൊറിയൻ ആയോധനകല ഇൻട്രോഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു എന്തുകൊണ്ട് ഇവിടെ കളരി ഉണ്ടല്ലോ പയ്യന്നൂരിൽ എങ്ങനെ എത്തി അതാണ് ഇപ്പൊ ഒരു ചോദ്യം കൊറിയൻ മാർഷൽ ആർട്സ് തൈക്കോണ്ടോന്റെ നാമകരണത്തിൽ മൂന്ന് വളരെ ത്രില്ലിംഗ് ആയിട്ടുള്ള വേർഡ്സ് ആണ് തായ് ക്വാൻ ഡോ തൈക്കോണ്ടോ ഒരു സിംഗിൾ വേർഡ് അല്ല അതൊരു മൂന്ന് വേർഡുകളാണ് കൊറിയൻ കാരുടെ മീനിങ് വരുന്നത് തായ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാലുകളുണ്ട് ഉള്ള അഭ്യാസം കാലുകളുണ്ടുള്ള അറ്റാക്ക് ക്വാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൈകൊണ്ടുള്ള പ്രയോഗം ഹാൻഡ് ടെക്നിക്സ് ഡോ എന്ന് പറയുന്നത് ദ വേ ഓഫ് ലൈഫ് അതാണ് അതിന്റെ ചുരുക്കം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ബ്രീത്ത് നമ്മള് ശ്വാസം ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത് രണ്ടും ഇല്ല നമ്മൾ ഇല്ലെങ്കിൽ അത് രണ്ടും ഇല്ല ദ വേ ഓഫ് ലൈഫ് അല്ലെങ്കിൽ ടെക്നിക്ക് ഇത് രണ്ടും അറിയാമെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ നമുക്കത് ഉപയോഗിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ മെന്റലി റെഡി ആവണം അപ്പൊ ആ ടെക്നിക്ക് നമുക്ക് അതാത് സമയത്ത് വരണം അതിനാണ് ഈ ഡോ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നത് ഞാൻ വരുന്ന സമയത്ത് തൈക്കൊണ്ട് ശ്രദ്ധിച്ചു അതിങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും അതാണ് ആ മൂന്ന് വേർഡ്സിന്റെ മീനിങ് ഈ തക്കോണ്ടോ എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും ചെറിയ കാലയളവ് മാത്രമേ ആയിട്ടുള്ളൂ ആ പ്രായം വളരെ എന്ന് യങ് മാർഷൽ ആർട്സ് ആണ് തെക്കോണ്ടോ പൊതുവെ എല്ലാവരും അപ്പം അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് കൊറിയയില് വളരെ രണ്ടായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് തന്നെ മാർഷൽ ആർട്സ് ഉണ്ട് നമുക്കുള്ള പോലെ തന്നെ അവർക്കും ഉണ്ട് പക്ഷെ അത് വ്യത്യസ്ത പേരുകളിലായിരുന്നു ആദ്യം സുബാക്കി അതുപോലെ താക്കിയോൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരുപാട് ചെറിയ ചെറിയ മാർഷൽ ആർട്സ് പിന്നീട് അത് 
രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധം വന്നപ്പോൾ കൊറിയയെ ജപ്പാൻ ആക്രമിക്കുകയും അങ്ങനെ കൊറിയനെ ജപ്പാൻ കീഴ്പ്പെടുത്തി ഭരണം റൂൾ ജപ്പാൻ റൂൾ അവിടെ വന്നപ്പോൾ അവിടെയുള്ള എല്ലാ മാർഷൽ ആർട്സും ജപ്പാൻ നിരോധിച്ചു അവിടെ കൊറിയൻ മിലിറ്ററി ജനറലിനെ ജപ്പാൻ ജയിലിൽ അടിച്ചു അപ്പൊ ഈ ഒരവസ്ഥയിൽ കരാട്ടെ ജപ്പാൻ മാർഷൽ ആർട്സ് കരാട്ടെ കൊറിയയിൽ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു അവിടെ ബാക്കി എല്ലാ മാർഷൽ ആർട്സും നിരോധിക്കുകയും കരാട്ടെ മാത്രമേ അവിടെ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ എന്നുള്ള നിയമം ജപ്പാൻ കൊണ്ടു അതിനുശേഷം കൊറിയ ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയി രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധം കഴിഞ്ഞു ജപ്പാൻ കീഴടങ്ങി അതിനുശേഷം കൊറിയക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടി നമ്മുടെ ഇന്ത്യ കിട്ടിയ പോലെ തന്നെ കിട്ടി അപ്പോൾ ഈ മിലിറ്ററി ജനറൽ തിരിച്ച് കൊറിയയിലേക്ക് വന്നു അദ്ദേഹം അവിടെ എത്തിയ ഉടനെ ആദ്യം ചെയ്തത് കരാട്ടെ നിരോധിച്ചു തിരിച്ച് ബാക്കി പഴയ മാർഷൽ ആർട്സുകാരെ കംപ്ലീറ്റ് വിളിച്ചു വരുത്തി പുള്ളി പറഞ്ഞു നമുക്ക് ഒരു മാർഷൽ ആർട്സേ വേണ്ടു വ്യത്യസ്ത മാർഷൽ ആർട്സ് ആയതുകൊണ്ടാണ് നമുക്കൊരു യൂണിറ്റി ഇല്ലാത്തത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിനെ നമ്മൾ പ്രതിരോധിക്കാൻ നമ്മളെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ശക്തി വേണം അത് നമുക്ക് ഒരു മാർഷൽ ആർട്സ് വേണം അങ്ങനെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി അഞ്ച് ഏപ്രിൽ പതിനൊന്നാം തീയതി എല്ലാ മാസ്റ്റേഴ്സിനും വിളിച്ചു വരുത്തിക്കൊണ്ട് ജനറൽ ചോയ് ഹോങ് ഹി എന്ന മിലിറ്ററി ജനറൽ അദ്ദേഹമാണ് ഇതിന് തൈക്കോണ്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു നാമകരണം നൽകുന്നത് അന്ന് തൊട്ട് ഇത് കൊറിയൻ തൈക്കോണ്ടോ അസോസിയേഷൻ എന്നുള്ള പേരിൽ ആ രാജ്യത്ത് മാത്രം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുകയും തിരിച്ച് ഒരു പത്ത് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം അദ്ദേഹം ഉദ്ദേശിച്ചു ഇത് ഒരു കൊറിയയിൽ മാത്രം നിൽക്കേണ്ടതല്ല ഇന്റർനാഷണലി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള രീതിയിൽ അത് ഇന്റർനാഷണൽ തെക്കോണ്ടോ ഫെഡറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുറത്ത് വി എൻ എയിൽ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് ആയിക്കൊണ്ട് തൈക്കോണ്ടോ ഫോം ചെയ്തു സമീപ കാലത്ത് തന്നെ തെക്കോണ്ടോ ആ ഇന്റർനാഷണൽ തന്നെ രണ്ടായി മാറി വേൾഡ് തെക്കോണ്ടോ ഫെഡറേഷനും ഇന്റർനാഷണൽ തെക്കോണ്ടോ ഫെഡറേഷൻ വേൾഡ് തെക്കോണ്ടോ ഫെഡറേഷൻ എന്ന് അമേരിക്ക സൗത്ത് കൊറിയയെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകുന്നു ഇന്റർനാഷണൽ തെക്കോണ്ടോ ഫെഡറേഷൻ നോർത്ത് കൊറിയ അതുപോലെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് രാഷ്ട്രം എന്നുള്ള രീതിയിൽ ആ രീതിയിൽ അങ്ങനെ പോകുന്നു അപ്പോൾ ഡബ്ല്യു ടി എഫ് ഐ ടി എഫ് രണ്ട് ഇന്റർനാഷണൽ വലിയ ഓർഗനൈസേഷൻ രണ്ടെണ്ണം അത് സിയോൾ ഒളിമ്പിക്സിൽ തൈക്കോണ്ടോ ഒരു ഒളിമ്പിക്സ് ഇനമായിട്ട് മാറി അതിനുശേഷമാണ് ഈ തൈക്കോണ്ടോ പെട്ടെന്ന് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് സ്പ്രെഡായി ഈ സ്പോർട്സ് കൗൺസിൽ അല്ലെങ്കിൽ സ്പോർട്സ് ഐറ്റമായി മാറിയതോട് കൂടിയിട്ട് യുവാക്കളിലേക്ക് ഒരു ഹരം ാണ് <laughs> 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 തൈക്കോണ്ടോയില് എയ്റ്റി പെർസെന്റേജ് അല്ലെങ്കിൽ സെവന്റി ടു എയ്റ്റി പെർസെന്റ് കാലുകൾക്കാണ് പ്രാധാന്യം കിക്കുകളാണ് കൂടുതൽ തെയ് തെയ് ആണ് കൂടുതൽ കിക്കുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് കാല് കൊണ്ടുള്ള എല്ലാ മൂവ്മെന്റ് കൈകൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എല്ലാ മൂവ്മെന്റ്സും ഞങ്ങൾ തൈക്കോണ്ടോ അഭ്യാസികൾ കാല് കൊണ്ട് ചെയ്യും അപ്പൊ എയ്റ്റി പെർസെന്റേജോളം കാലുകൾക്ക് പ്രാധാന്യം ഒരു ഇരുപത് ശതമാനം മാത്രമേ കൈ യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ മെയിൻ പ്രത്യേകത അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജമ്പിങ് പവർ കൂടുതൽ ചാട്ടം കൂടുതലാണ് ഒരു ഒരാൾ ഒന്നരാൾ പൊക്കത്തിലേക്ക് ചാടുന്നതിന് ഇപ്പോൾ എത്ര ഏജിൽ ആൾക്കാരായാലും ചാട്ടത്തിൽ യാതൊരു ഒരു കുറവും ഉണ്ടാവില്ല അവരെ പരമാവധി അവർക്ക് അത് ചെയ്താൽ പറ്റും ചെറിയ കുട്ടികൾക്ക് ഈ ജമ്പ് ചെയ്ത് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷൻ കൂടുതലാവുകയും അവരുടെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടുതലും ഊർജം നഷ്ടപ്പെടുത്താതെ തന്നെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ കോൺഫിഡൻ്റ് ആവുകയും ചെയ്യും അതാണ് ഈ രണ്ട് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഡിഫറൻസ് പിന്നീടുള്ള ബ്രീത്തിങ്ങിൻ്റെ സിസ്റ്റത്തിൽ നല്ലൊരു ചേഞ്ചസ് ഉണ്ട് അലർച്ചയില്ല സൈലൻ്റ് ആണ് അതുപോലെ ആ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് തൊട്ട് മുന്നേ മാത്രം നമ്മളെ ഊർജം കളയുള്ളൂ നേരത്തെ അത് നമ്മൾ പ്രാക്ടിക്കലായി ചെയ്യുമ്പോൾ അത് മനസ്സിലാക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ ഊർജം നഷ്ടപ്പെടുത്താതെ തന്നെ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് മൂമെന്റിൽ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ന്യൂട്ടൻ സ്ലോ ആണ് ഇതിൽ എവറി ആക്ഷൻ ഏസ് എൻ ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് റിയാക്ഷൻ എന്നുള്ളൊരു ഒരു തത്വത്തിലാണ് തൈക്കോണ്ട് ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇതിപ്പോ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ജമ്പ് ചെയ്തിട്ടൊക്കെയാ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറയേ അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഏജ് ഡിഫറൻസ് അങ്ങനെയുണ്ട് അതായത് കുറച്ച് ഏജ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാര് അതാണ് ഇത് തെക്കോണ്ടല്ല മറ്റൊരു വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രായഭേദമന്യ ഏജ് ബാർ ഇല്ലാതെ ഒരു അഞ്ചു വയസ്സ് പറഞ്ഞ വലത്ത് ഇടത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്
ഒരു പ്രത്യേകത അടുത്ത് പറയുന്ന പോലെ നമുക്ക് നടന്നു പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഇഞ്ചുറിക്ക് സാധ്യതയുണ്ടോ നമ്മൾ സാധാരണ യെസ് അത്ര മാത്രം തന്നെ തയ്ക്കൊണ്ടു വരുള്ളൂ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു അപകടവും ഇതിനകത്ത് സാധിക്കും ഉണ്ടാവില്ല നമ്മൾ നടന്നു പോവാം ഇപ്പം നടന്നു പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ തടഞ്ഞു വീഴാം അശ്രദ്ധ അവിടെ അശ്രദ്ധയാണ് കുക്ക് ചെയ്യാം കുക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരുപക്ഷെ നമുക്ക് ബേൺ ചെയ്യാം സാധ്യതയുണ്ട് അവിടെ വരുന്നത് അശ്രദ്ധയാണ് അപ്പോൾ അതുപോലെ എന്ത് വാഹനം ഓടിക്കുമ്പോൾ ആക്സിഡൻറ്റ് ഇത് ഇതൊന്നും മാർഷൽ ആർട്സ് ചെയ്തിട്ടല്ല പലർക്കും പരിക്ക് ഇന്ന് ഹോസ്പിറ്റലിൽ കിടക്കുന്നവരാരും മാർഷൽ ആർട്സ് പറ്റിയിട്ടുള്ള ആക്സിഡൻറ്റിലല്ല സത്യത്തിൽ അപ്പോൾ ഇന്ന് ഇത്രയും വർഷത്തെ എൻ്റെ ഒരു മുപ്പത്തഞ്ച് വർഷത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ അങ്ങനെ ഒരു ആക്സിഡൻറ്റ് മാർഷൽ ആർട്സ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ സംഭവിച്ചതായിട്ട് അറിയില്ല ഒന്ന് ശ്രദ്ധ രണ്ടാമത് ഇതിന് ഒരു അപകടവും സംഭവിക്കില്ല അത് ആ രീതിയിലാണ് ട്രെയിനിങ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് പക്ഷെ നമ്മളൊരു കാര്യം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിൽ ഫുൾ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു പ്രോബ്ലം ഇല്ല അതൊന്ന് അശ്രദ്ധ വന്നാൽ ചിലപ്പോൾ സംഭവിക്കാം അതിന് അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള റൂൾസ് അതിന് ഇപ്പോൾ കൈക്കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ സ്പാർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ട്രെയിനിങ് ചെയ്യുന്ന നമുക്ക് റൂൾ ഉണ്ട് റൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതെല്ലാം ഭാഗത്ത് അറ്റാക്ക് ചെയ്യാം എന്നല്ല മാത്രം അല്ലാതെ എന്ത് ചെയ്യാം എന്നല്ല ഏതൊരു ഒരു ഹ്യൂമൺ ബോഡിയിൽ നമ്മൾ ഫ്രണ്ട്ലി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എവിടെയൊക്കെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മളൊരു സ്ട്രീറ്റ് ഫൈറ്റിലേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ ആ റൂൾ അവിടെ ഇല്ല നമുക്ക് എവിടെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാം കാരണം നമ്മുടെ ആവശ്യം അദ്ദേഹത്തെ കീഴ്പ്പെടുത്താൻ ഉള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമുക്കത് എവിടെ വേണമെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കാം പക്ഷെ ഒരു അതൊരു ഡോജോർ വന്ന് ക്ലാസ്സിൽ വന്ന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേലും നമ്മളൊരു ഒരു റൂൾ വെക്കും ഇന്നെന്ന സൈഡിൽ ഇന്നെന്ന ഭാഗത്ത് മനുഷ്യൻ്റെ ഇപ്പോൾ ബാക്ക് മെഡിലേൽ വരുന്ന ഭാഗത്ത് അറ്റാക്ക് ചെയ്യരുത് അങ്ങനെ വന്നാൽ തന്നെ അറ്റാക്കിൻ്റെ സംഗ പവർ കുറച്ച് മാത്രം ടച്ച് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ലോവർ പാർട്ടിൽ ചെയ്യരുത് മുട്ട് ജോയിൻസിൽ ചെയ്യരുത് പ്രത്യേകിച്ച് തൈക്കൊണ്ടോലെ കാല കാലുകളിൽ അറ്റാക്ക് ആയതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും ഫേസിൽ മേലോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ചെസ്റ്റിൽ മേലോട്ട് തന്നെ ഉയരും അതുകൊണ്ട് തന്നെ താ കീഴ് ഭാഗത്തേക്ക് അവർക്കൊരു അപകട സാധാരണ സംഭവം മറ്റുള്ളവരെ കീഴ്പ്പെടുത്തുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും അവരെ വേദനിപ്പിക്കാതെ കീഴ്പ്പെടുത്തുക എന്നുള്ള ഒരു വേദനിപ്പിക്കാതെ കീഴ്പ്പെടുത്തുക എന്ന സെൽഫ് ഡിഫൻസ് എന്ന് പറയുന്ന വേറെ ടെക്നിക്കുകളാണ് കിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായാലും അത് ഇഞ്ചുറി ഉണ്ടാവും കാരണം അത്രയും പവർ ഇപ്പോൾ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് മാർഷൽ ആർട്സിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പവർ മെഷർ ചെയ്തപ്പോൾ തൈക്കൊണ്ടോ ഉള്ള ഒരു പേഴ്സൺ പഞ്ച് ചെയ്തപ്പോഴാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പവർ മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് ഇൻഡിപ്പെൻഡിങ് പേഴ്സൺ നമ്മളെല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ ആവണമെന്നില്ല പക്ഷെ തൈക്കൊണ്ടോ നല്ല പവർ ഉണ്ട് അത് അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞ് ന്യൂട്രൻസ് ലോ പ്രകാരം ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഊർജം നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നില്ല അപ്പോൾ അവസാന നിമിഷം കൊണ്ടായിട്ട് മൊത്തം പവർ യൂസ് ചെയ്യാം എല്ലാ എക്സൈസും സ്ട്രെച്ചിങ് എക്സൈസ് ആണ് ഇതിൽ കൂടുതൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് കാരണം നമുക്ക് ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി ആണ് വേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്ത്രീകൾക്ക് അങ്ങനെ പ്രത്യേക വ്യായാമ ക്രമങ്ങളൊന്നുമില്ല എല്ലാം അവർക്ക് ചെയ്യാം ചില സ്റ്റാമിനയുടെ കാര്യത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപക്ഷെ സെൽഫ് ഡിഫൻസ് ചെയ്യുമ്പോഴോ അവർക്ക് കുറച്ചുകൂടി വീക്കാവും അപ്പോൾ ആ അനുസരിച്ചിട്ട് അവരെ അധികം വേദനിപ്പിക്കാത്ത രീതിയിൽ അവർക്ക് കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കും അല്ലാതെ ഒരു ഡിഫറൻസും ഇല്ല നമുക്ക് അവർക്ക് ഇവർക്കും തമ്മിൽ ഡിഫറൻസ് ഇല്ല പ്രായത്തിന് മാത്രം നമ്മൾ മാറ്റി നിർത്തണം പ്രായത്തിന് അനുസരിച്ചുള്ള ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാവും ഇപ്പോൾ എന്താണ് ഇപ്പോൾ സാധാരണ ഒരു ജിം ആണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് എത്ര വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം അതിലിപ്പം പഠിച്ച് തീർക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നുമില്ല ഇപ്പോൾ ഒരു മൂന്നാല് എക്സസൈസ് നമ്മൾ പഠിച്ചാൽ നമുക്കത് ഡെയിലി കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോവാം നമ്മുടെ ബോഡി ഫിറ്റ് ആയിട്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പം ഒരു ഡാൻസ് ആണെന്ന് ഇതൊരു മാർഷൽ ആർട്ട് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്ലാറ്റ്ഫോം ആയ ഒരു ഡാൻസ് അത് നമുക്കിപ്പം എത്ര പഠിച്ചാലും തീരില്ല ഒന്നും എത്ര പഠിച്ചാലും തീരില്ല എങ്കിലും നമുക്ക് ഏകദേശം ഇപ്പോൾ ഒരു അരങ്ങേറ്റം അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ലെവലിലൊക്കെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പത്ത് വർഷം ഒരു പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മതി അങ്ങനെ നിർത്താമെന്ന് വിചാരിക്കാം അതുപോലെ ഈ തൈക്കൊണ്ട് എങ്ങനെയാണ് എത്ര വർഷം പഠിക്കണം എന്നുണ്ടോ തൈക്കൊണ്ടോ അതെ ഇപ്പം എല്ലാ മാർഷൽ ആർട്സിനും ഒരു എല്ലാവർക്കും വരുമ്പോഴും ഒരു എയിം ഉണ്ടാവുക അവർക്ക് ബ്ലാക്ക് ബെൽറ്റ് ആകുക എന്നുള്ളതാണ് ഇപ
കളരി അഭ്യാസം തുടങ്ങിയത് ഒരു മൂന്ന് വർഷത്തോളം കളരി അഭ്യസിച്ച് അതിനുശേഷമാണ് തേക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എനിക്കിത് രണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റും അറിയാം എന്തുകൊണ്ടാണ് കളരി പൂപ്പുലർ ആവാത്തതിൻ്റെ കാരണം അതിനെ കുറ്റം പറയല്ല ഇതിനൊരു ഗ്രേഡ് സിസ്റ്റം ഇല്ല ഒരു ഒരു സിലബസ് ഇല്ല സിലബസ് ഇല്ല മീൻസ് അറിയാം അതായത് നമ്മുടെ ഗുരുനാഥന്റെ പറയാൻ തന്നെ പോവുക അപ്പൊ അദ്ദേഹം പഠിപ്പി എപ്പോഴാണോ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മളത് അറിഞ്ഞിരിക്കാം ഏത് രീതിയിൽ പോകണം അവരെ എങ്ങനെ നമ്മൾ പ്ലീസ് ചെയ്യണം ആ രീതിയിൽ അനുസരിച്ചായിരിക്കും നമുക്ക് അവരിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന അടവുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനറിയില്ല ഇതിന് ആ ഒരു മൂന്ന് മാസം കഴിഞ്ഞാൽ ആ ബെൽറ്റ് അവർ പഠിച്ച ആ ബെൽറ്റ് കൊടുത്തിരിക്കണം എനിക്കത് മാറ്റി വെക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ എന്റെ ബെൽറ്റിൽ തൊട്ട് താഴെ ഉള്ള ബെൽറ്റ് വരെ എനിക്ക് അവരെ ഗ്രേഡ് നടത്തി ബെൽറ്റ് കൊടുക്കാം കഴിവിനനുസരിച്ച് അംഗീകരിച്ചിരിക്കണം മറ്റേന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർക്ക് എപ്പോഴാണോ തോന്നുന്ന ഈ ഇയാൾ ഓക്കെ ആണ് സിൻസിയർ ആണ് എന്ന് തോന്നുന്ന കാര്യം അതിന് ഇടയിൽ ഗുരുനാഥന് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചാൽ അതാ പോയി തീർന്നു അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കളരിക്ക് ഇന്ന് അല്ലാതെ സിസ്റ്റം മാറി കഴിഞ്ഞാൽ കളരി ഇസ് എ നല്ല ബെസ്റ്റ് മാർഷൽ ആർട്സ് അപ്പൊ തൈക്കോണ്ടോയിലെ ആ ഒരു വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് മാസം കൂടുമ്പോൾ നമ്മൾ ഗ്രേഡിങ് നടത്തും അവർക്ക് ആ അനുസരിച്ചുള്ള മുപ്പത്തിയാറ് മാസം അല്ലെ മുപ്പത് മാസം തൊട്ട് മുപ്പത്തിയാറ് മാസം ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് അവർ ബ്ലാക്ക് ബെൽറ്റ് ആവും അവിടെ നമ്മൾ തുടങ്ങുകയാണ് തേക്കോണ്ടത് ആകുമ്പോഴാണ് പിന്നെ തേക്കോ പിന്നെ ഡിഗ്രിയാണ് ഫസ്റ്റ് ഡിഗ്രി സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി തേർഡ് ഡിഗ്രി അങ്ങനെ നയന്ത് ഡിഗ്രി വരെ ഇതിനുണ്ട് നയന്ത് ഡിഗ്രി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏറ്റവും ഏജ് ആവും അപ്പോൾ ഒരു ഡിഗ്രി എന്ന് ഒരു ഡിഗ്രിയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ ഒരു വർഷം ഗ്യാപ്പ് സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി ആണ് വീണ്ടും രണ്ട് വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ തേർട്ടി തേർഡ് ഡിഗ്രി ആണ് മൂന്ന് വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ ഫോർത്ത് ഡിഗ്രി ആണ് നാല് വർഷം കഴിയുന്നു അഞ്ച് ഫിഫ്ത് ഡിഗ്രി അഞ്ച് വർഷം കഴിയുന്നു അങ്ങനെ ആ എത്രയാണോ ഡിഗ്രി അത്രയും ഇയർ കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ അടുത്ത ഡിഗ്രിക്ക് ഈ സിലബസ് പഠിച്ചിട്ട് പോയി ഇരിക്കാൻ പറ്റും ഡ്യൂറേഷൻ ഇപ്പൊ ഞാനൊരു സ്റ്റുഡന്റ് ആണ് ഒപ്പം ഞാൻ ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ടർ കൂടിയാണ് അപ്പൊ ഞാൻ പഠിച്ചു ഞാനിപ്പോ ഫിഫ്ത് ഡിഗ്രി സിക്സ്തിന് വേണ്ടിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാണ് അപ്പൊ ഞാൻ അഞ്ചു വർഷം ആവാം ആവാൻ പോകുന്നു ഈ അഞ്ച് അപ്പൊ ആറാമത്തെ വർഷം ഞാൻ സിക്സ് ഡിഗ്രി ആവും പിന്നീട് ഞാൻ ആറു വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ഞാൻ സെവന്ത് ഡിഗ്രി ആവും അപ്പോഴേ നമ്മുടെ ഏജ് അങ്ങനെ അങ്ങനെ പോകും അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ചുള്ളൊരു പക്വത നമുക്കും ഉണ്ടാവും അപ്പൊ എന്തായാലും ഈ ഒരു തൈക്കോണ്ടോ പഠിക്കുന്നതിലൂടെ ഫിസിക്കലി സ്ട്രോങ് ആയിരിക്കുന്നതിനോടൊപ്പം നമുക്ക് മെന്റലി കോൺഫിഡൻസും വർദ്ധിപ്പിക്കാനായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും പിന്നെ കൂടും ഇപ്പൊ കുട്ടികൾക്ക് ഇപ്പൊ പഠിക്കുന്ന നല്ലൊരു ഏകാഗ്രത അവർക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടാവും കാരണം ഇന്ന് ഒരു വീടുകളിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുട്ടികൾക്ക് പുറത്തു പോയി കളിക്കുവാനോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേ എല്ലാ എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും സ്കൂള് വരിക സ്കൂളിൽ വന്നാൽ ട്യൂഷൻ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു പക്ഷെ പാട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് രീതിയിലുള്ള ഓർഗൻ ഓർഗൻ ഇത് ഓർഗൻ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള മ്യൂസിക് അങ്ങനെയൊക്കെ കുറച്ച് ഒരു വിഭാഗം കുറച്ച് ഡാൻസിന് പോകും പെൺകുട്ടികളാണ് ഒരു വിഭാഗം വേറെ ഒരു ഒരു ഗ്രൗണ്ട് എക്സൈസ് ഒരു ടി വിന്റെ മുന്നിലാണ് അപ്പൊ അവർക്ക് ആകെ കിട്ടുന്ന ഒരു സമയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ മാർഷൽ ആർട്സിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞ് അവിടുന്ന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ലെവലെ അവർക്ക് ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഈ മാർഷൽ ആർട്സ് പഠിക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് നമ്മുടെ ഫിസിക്കൽ ഫിറ്റ്നസ് ആവുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മള് മെന്റലി നമ്മള് സ്ട്രോങ് ആവും പിന്നെ നമുക്ക് നമുക്കെല്ലാം ഇത് എനിക്ക് എവിടെയും പോവാം എനിക്ക് ആരോടും എന്ത് ചോദിക്കാം ആ ഒരു നമ്മള് മാറി നിൽക്കുന്ന ഒരു സിസ്റ്റം മാറി അവർ ഫ്രണ്ടിലോട്ട് വരും എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇഷ്യൂ ഉണ്ടായിരുന്നാലും എന്റെ ബോഡി എനിക്ക് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാ എന്നുള്ള തോന്നി മാത്രല്ല ഇവിടുന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഒരിക്കലും അറ്റ ആക്രമിക്കാനല്ല പഠിപ്പിക്കുന്നത് പ്രതിരോധിക്കുക പിന്നീട് പ്രത്യാക്രമണം നടത്താം ആവശ്യമാണെങ്കിൽ മാത്രം യെസ് ഫസ്റ്റ് നമ്മള് നമ്മള് നമ്മളെ ബോഡി പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം നമ്മുടെ കുടുംബത്തിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുക ഞാനുള്ളൊരാള് അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊരു പഠിച്ചൊരാൾ വീടുകൾ ഒരു വീട്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ ആ വീട്ടുകാർ മൊത്തം പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം അവർക്ക് ആ ലെവലിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കും നിങ്ങളിവിടെ അയച്ചിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ മാത്രമല്ല നിങ്ങളെ കുടുംബത്തിൽ നിങ്ങൾ സ്കൂളിൽ എത്തിയാൽ നിങ്ങൾ സ്കൂളിൽ നിങ്ങൾ ക്ലാസ്സിൽ മൊത്തം കുട്ടികളെ പ്രൊട്ടക്ട് ച
ഓൾ നാഷണൽ ലെവൽ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് ഇന്റർനാഷണൽ ലെവൽ ചെയ്തു അപ്പൊ വ്യത്യസ്ത ആൾക്കാരുമായിട്ട് പരിചയമില്ലാത്ത ആൾക്കാർ തമ്മിൽ ഫൈറ്റ് ചെയ്യുമ്പോ തന്നെ അവരെ കോൺഫിഡൻസ് കൂടും അതിനെ ജയിക്കാനല്ല അത് നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ പറയുന്നത് വിൻ ചെയ്യലല്ല അതിന് തുല്യം ഇതിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാൻ ആ ഒരു ധൈര്യം കോർട്ടിലിറങ്ങാനുള്ള ധൈര്യം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കല ഈ മാർഷൽ ഒരിക്കലും മെഡലി ഒരു ഒരു അളവ് പോലല്ല അത് കിട്ടോ കിട്ടാതിരിക്കോ ചെയ്യാം അത് രണ്ടുപേരും ഫൈറ്റ് ചെയ്ത ഒരാൾക്ക് കിട്ടും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് മറ്റാണ് തോൽവി തോൽവി അറിയാനും അത് എൻജോയ് ചെയ്യാനും പറ്റുന്ന ഏക സംഭവം മാർഷൽ ആർട്സാണ് ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ എഴുതി നമ്മൾ തോറ്റു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഡിപ്രസ്ഡ് ആയി ആകെ പിന്നെ മൊത്തത്തിൽ പ്രശ്നമാണ് പക്ഷെ മാർഷൽ ആർട്സിൽ നമ്മൾ ഇന്ന് തോറ്റ അല്ലെങ്കിൽ ഫൈനലിൽ നമ്മൾ ഇറങ്ങിയത് അടുത്ത ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിന് വേണ്ടി നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ആവാണ് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ആ ആളെ ഞാൻ അടിക്കും അടുത്ത പൊരുതി പൊരുതി തോറ്റാണ് അപ്പൊ അത് ഒരു ലെവൽ കൂടുതലാണ് അപ്പൊ ആ ഒരു തോൽവിയിലൂടെ അറിഞ്ഞിരിക്കാൻ അവർ തോൽക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഫീലിംഗ് ഇപ്പോൾ കൊച്ചു മുക്കളെല്ലാം ആകുമ്പോൾ തോറ്റു കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ണ് കണ്ട് കറി പക്ഷെ രണ്ടാമത്തെ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് അവർക്ക് മാറും അടുത്ത ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിലേക്ക് അവർക്ക് തോൽവി അത് കുഴപ്പമില്ല അപ്പൊ തോൽവി ഒരു തോൽവി അതൊരു വിഷയമല്ല എന്നുള്ളൊരു തോന്നൽ അതൊരു ഇതിൽ വന്ന മാത്രം കിട്ടുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് സോ അപ്പൊ ഇനി എന്തായാലും നമ്മുടെ ഫ്രഷ് വൈബ്സിൽ നമുക്ക് കൈക്കൊണ്ട ഒരു സെഗ്മെന്റ് ഉണ്ട് സോ എല്ലാവർക്കും സെൽഫ് പ്രൊട്ടക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ടും മറ്റുള്ളവർ ഉപദ്രവിക്കാനല്ലാതെ എടുത്തെടുത്ത് എന്തായാലും പറയുന്നുണ്ട് സോ നമ്മുടെ ഒരു സെൽഫ് പ്രൊട്ടക്ഷനും അതുപോലെ നമ്മുടെ കോൺഫിഡൻസ് ലെവൽ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു തേക്കോണ്ടോ സെഗ്മെന്റ് ഇവിടെ ഫ്രഷ് വൈബ്സ് എടുക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇന്ന് മുതൽ നമുക്ക് ഫ്രഷ് വൈബ്സ് തേക്കോണ്ടോ കാണാം സ്റ്റേ ട്യൂൺ ഐശ്വര്യ സൈനിങ് ഓഫ് ഫ്രഷ് വൈബ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ഫ്